Sapala Herbal Soap Magic Kamal Lake. Swagat. Now, we have to do a lot of things. We have to do a lot of things. Now, we have to do a lot of things. 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 Ippol anda reaksham balad eh shanda wana, nalla tanatta orang anda reaksha telor dekala no. Napa pragrati ke dana ru mangi wicri ke nalar samay wana. Karena m ella oru paccha padang ngodu makaram paccha. Papa manusinim kannenim kolar mandal ganda kai chera. Papa bakshana kai telor nam kangenye wala oru sandosha mala bakshana ke nda kai neng kai kai nukka tonder samay wana. Apa ini sandosha mana wara ini boleh adale entah ke kai neng lebari. Madhura wari pradaan wana le. Sandosha wari boleh efore namlu wari madhura kai neng lebari. Nalla kai neng lebari sambohi ke boleh madhura kai neng lebari. Rakka madhuru um sandosho um nalla nalla kai neng Kalau positif kaya dengan kalau kita itu simpolik yang anda melihat beraya, semua itu Tamil Tamil walra dia membentuk pertengahan, relate dengan. Ini adalah nama lain nada guna, satu matra mana, ada yang cian boleh nada. Ini matra mana baru ni, ini adalah puding yang ada. Puding semua orang semua orang kisah le, kisah le tak kalau walra dia ceri kau mana, ini adalah nak kalau walra dia lepas lalu puding. Ini puding ini matra itu pertengahan kau di anda. Ini adalah traditional itu lah, alinggil korai wassengal ke mune. Orang lelaki tak lengan, orang pergi cek, orang lelaki kandat dia, orang pudingnya ada. Ini dah nama dah tak lalai. Ini sejak mana lalai? Ini UK, ada itu United Kingdom. Ada ni, orang pergi. Tapi Manchester pergi orang lelaki lelaki yang sangat popular ada. Orang lelaki yang sangat popular ada. Semua orang pergi. 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 Semua orang Korang cek low calories itu la, lengan lebar ada, ada wad richa itu la, lengan lebar ada, ni apa ya? Mot, ipa ben naim, kari lengan lam cream, wak cerita, angin orang kari lengan lam kau dibaca pati lai dikah. Enal affordable itu la, nama kau wangam batin dari dia, kritenna cerewa gal baca itu, angin aja cerewa batin kari lengan lam dah kah nerikal kari kodal sami kah. Angin eh, baru low calorie category la, saudara puding lengan lam betis tomato, lebar ada elupat el cerewa batin la, orang itu dah ala, samai itu ulfavicha, orang puding ini, orang variation ada. Ippo, saya dah raga mau dulu Manchester puding. Abi Manchester puding mana pala diri lola methods, selingil pala tarap. Pala diri lim, tayar raka. Orang dua, tiga, empat, lima, pala pala ceri wargal dah ceri ceri macam orang lor gudi ceri. Macam, saya ni ada ni, nanti betul betul sama ajaru, elok pola ajaru, version. Alangkah ada ni ada diri lana ceri. Apa ini Manchester pudding yang ni ada tayar raka dengan muka, ini mana ceri wargal, anda kaya dengan muka. Manchester pudding, ceri wargal, sponge cake, iran uji anbud gram, panca sara, anje tablespoon, mutta, tiga anam, manje berlay, berdiri ceri. Pasuin pal, arah liter, vanilla essence, arah teaspoon, window panca sara. 4 tablespoon, strawberry jam 2 tablespoon. Hanya dengan nama kita Manchester pudding tayar akan yang terangkan. Ini adalah perdana perta karya sponge cake. Alangkah kita sponge cake kita lah. Nampaknya kita nak orang kita sahaja na tea cake aga. Ini dengan kita sahaja na apa yang kita chocolate cake kita jangan ambil lah. Normal itu lah. Tea cake aga, alis sponge cake, kurang sedap, nalar dah ikut. Ini dalam, aduh, itu itu tuh cian pada gram, ready aja kita. Aduh, potik cuci tangan, nama kita cerdik. Nampak dah, istalah ini dalam kamu rujuk aja dalam kalim. Pini, tiga mutta, ada mana nama kita bawa dengan mana tiga mutta ada. Manja ini malay, baru dari cuci aja nama. Jadi pada manja matra, ni anda baru baca terus lagi matu. Apa tiga mutta ada? Manja, nama kita cerdik itu, ada satu biskut aja kita. Ini betul boleh, alih alih spoon atau fork kau ni, ini, nampak itu tu, ada ke? Ada lek ya? Panjat sahaja, panjat sahaja ada alam, nunggu saya mesti terima ni ke? Ini tu perlu mono, nalo, anjo, etra mana ni? Ia madhara muka itu. Saya ni perlu anjo tablespoon ada, ini tu beri ceri ke? Ada mudi, cek. Ini tu ni ulil lah, sekarang ni nampak apa? Vanilla essence, mudi, cek. Ada mukal teaspoon mana ya? Aga. Apa motor itu tu? Mana market tu? Apa cake? Kita nama la, di dalam undak kita samai itu ada ikut ibu di undak kita netral. Paling nama la ini mana cake? Cake sebab cake kita samai itu korek cuma cake. Jadi jenuh ten bandar orang beri warna tu beri lelo. Beri cake ini beri one fourth. Beri kilo orang cake ini naal lelo itu nampak. Mati lagi. Anginnya anak lelaki. 
അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു സ്പഞ്ച് കേക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ആവശ്യാനുസരണം എടുക്കുക ഒരു ടീ കേക്കോ സ്പഞ്ച് കേക്കോ വാങ്ങിക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അര ലിറ്റർ പാൽ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കുക ഒരു സൈഡിൽ നല്ല ഫുൾ ക്രീം പാലായാലും മതി സാധാരണ പാലായാലും മതി എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല അതും കൂടി ചേർക്കുക അര ലിറ്റർ പാൽ ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ടേ കാൽ കപ്പോളം വരും രണ്ടേ കാൽ രണ്ടര കപ്പ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൽ മുട്ട മിശ്രിതം നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ അതായാലും പഞ്ചസാര കിടക്കുന്ന പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞതിലേക്ക് ചേർന്നു ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി വേറെ വലിയ ജോലിയൊന്നുമില്ല കേക്ക് ദേ ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നു അതൊന്ന് പൊടിക്കാം ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്രംബിൾ ചെയ്യുക അതും നല്ല എളുപ്പമുള്ള ജോലിയല്ലേ ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നു കുട്ടികൾക്ക് പോലും തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പുടിങ്ങാണ് ഈസി സിമ്പിൾ ഏറ്റവും ലളിതമായി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു പൊടി ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രെഡ് പൊടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഏതാണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ സെയിം ടൈപ്പാണ് ഇതിപ്പോൾ ബ്രെഡിന് പകരം നമ്മൾ കേക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ചേഞ്ച് ഇല്ല പക്ഷേ ഇനി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു ഭാഗം ഇനി ഈ കേക്കിൻ്റെ പിടിച്ച പീസസ് നമ്മുടെ ഈ പാൽ മുട്ട കൂട്ടിലേക്ക് ചേർക്കുക കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ത് എളുപ്പമാണെന്ന് എളുപ്പമല്ലേ എന്ത് രസമല്ലേ ഇച്ചി വെറുതെ ഇങ്ങനെ കേക്ക് പൊടിക്കാം കേക്ക് സാധനം പൊടി നമ്മൾ പീസ് പൊടിയാണ്ടല്ലേ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പൊടിക്കണം അപ്പോൾ പീസ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പൊടിഞ്ഞോട്ടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ധൈര്യമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ആവശ്യമായി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മളൊരു പുഡിങ് ഡിഷിലേക്ക് ഇത് മാറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൽ വെണ്ണയുടെ പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് വലിയ റിച്ചൊന്നും അല്ല ഒത്തിരി ഭയങ്കര കാശ് ചിലവായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ വെണ്ണ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല ചേർക്കുക ക്രീം അതൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ കാര്യം നടക്കുകയാണ് മുട്ട പാൽ പഞ്ചസാര ആൻഡ് കേക്ക് അത്ര ഇനി എന്താ ഇനി ഇത് ചൂടായി കിടക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് അവനിലേക്ക് മാറ്റാം ഒരു നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ചൂടിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് സമയം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഏകദേശം നോക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സെറ്റായി ചെറിയ ഒരു കളർ ഡിഫറൻസ് മുകളിൽ വരണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം കാണുന്നത് അതൊരു വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ഷോർട്ട് മാജിക് ബ്രേക്ക് നമ്മുടെ മാഞ്ചസ്റ്റർ പൂഡിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് അല്ലെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അതല്ലേ ബേക്കായി ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് പൊങ്ങി ചെറിയൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് തൊടുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ സ്ട്രോബെറി ജാമോ റാസ്ബെറി ജാമോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജാം ഇങ്ങനെ തേച്ചു കൊടുക്കുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ചെറിയ ഇമ്പ്രൂവൈസേഷൻ തോന്നുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്ട്രോബെറി ഫ്രഷ് സ്ട്രോബെറി പ്യൂറി ചെയ്തിട്ട് പഞ്ചസാര ഇട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചിട്ട് ഒന്നൊരു ക്രഷ് പോലെ ആക്കിയിട്ട് അത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും കാര്യം അതൊരു പ്യോർ സ്ട്രോബെറി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കില്ലേ ഒറിജിനൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും കുറേ കൂടി നന്നാവും നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം എന്തായാലും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ആകാം ഒരു തിൻ ലെയർ ഒരുപാട് വേണമെന്നില്ല ഒരു തിൻ ലെയർ കാണാനും വളരെ കളർഫുൾ ആകും അപ്പോൾ എന്ത് രസമല്ലേ സ്ട്രോബെറി റാസ്ബെറി പിന്നെന്താ വേണമെങ്കിൽ ബ്ലൂബെറി ആകാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ബെറി ടേസ്റ്റ് ഫ്രൂട്ട് ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ മൂന്ന് മുട്ടയുടെ വെള്ളം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പതച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു മെറിങ് തയ്യാറാക്കുക ആ ഒരു മെറിങ്ങാണ് എൻ്റെ മേളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അടുത്തത് നമ്മൾ എഗ് വൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു മെറിങ്ങാക്കി മാറ്റാൻ പോകണം ഇനി നമ്മൾ എഗ് വൈറ്റ് മൂന്നെണ്ണം പത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നു മെറിങ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ കഴിയുന്നിടത്തോളം പാത്രത്തിന് ഒരു ചെറു ചൂടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ എഗ് വൈറ്റ് ഇനി ഇനി ഏത് തരം എഗ് വൈറ്റ് ആണെങ്കിലും പതപ്പിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പതയാൻ അത് എളുപ്പമായിരിക്കും
റെഡി അങ്ങനെ നമ്മുടെ മറിങ്ങ് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിനെ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മളുടെ എഗ് വൈറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ മറാങ് മേളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഒരു ലെയറായിട്ട് ഇങ്ങനെ ടോപ്പിംഗ് പോലെ എന്ത് ഭംഗിയാണെന്ന് അറിയാം നല്ല മഞ്ഞ മാതിരി ആയിരിക്കും കംപ്ലീറ്റ് എൻ്റെ മേളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യണം അതിമനോഹരമായി കഴിച്ചാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആ മൂന്ന് മുട്ടയുടെ വെള്ളയും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യും അതിന് ഇതിനൊരു ഈവൻ പാറ്റേൺ ഒന്നും വേണ്ട നമ്മളിങ്ങനെ അതിനെ ലെവൽ ചെയ്യുക ഒന്നും വേണ്ട ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കാണുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഭംഗി കംപ്ലീറ്റ് കവേർഡാണ് കൂടി ഇനി ഇതെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വീണ്ടും ചൂടായി കിടക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് അവനിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് മുകൾ ഭാഗത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്ന ഒരു ഫൈവ് ടു സിക്സ് അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് മിനിറ്റ് സമയം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം മുകൾ ഭാഗം അല്ല ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ഇങ്ങനെ അവിടെ 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 ആയിട്ട് വരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കാണാം എന്തായാലും ഞാൻ ഇത് അവനിലേക്ക് മാറ്റുന്ന ഒരു ഫൈവ് ടു സെവൻ മിനിറ്റ്സ് മതിയാണ് മെറാങ്ങും നല്ലൊരു കുറച്ചൊരു ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് അവിടെ 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 വരുന്ന രീതിയിലാവണം ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് മിനിറ്റ്സ് അത് നോക്കി നിൽക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ബ്രൗൺ ആവും പക്ഷേ കംപ്ലീറ്റ് ബ്രൗൺ ആയത് അവിടെ അവിടെ അവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ലൈറ്റായിട്ടൊരു ഗോൾഡൻ കളർ മേളിലൊന്ന് വരണം അത്രേ ഉള്ളൂ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഓവനിൽ വെച്ചൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് നല്ല ഹോട്ട് പുഡിങ് ആയിട്ടും കഴിക്കാം പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ച് തണുപ്പിച്ച് വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം അപ്പോൾ അത് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാം എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമാണെന്ന് മനസ്സിലല്ലോ നമ്മളുടെ മാഞ്ചസ്റ്റർ പുഡി അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും ഇനി അടുത്തതായി മാജിക് അവൻ്റെ സെക്കൻഡ് റെസിപ്പി ഓഫ് ദ വീക്ക് ഈ ആഴ്ചത്തെ സെക്കൻഡ് റെസിപ്പി ഒരു നോമ്പ് സ്പെഷ്യലാണ് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നോമ്പ് കാലമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ട വളരെ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള പലതരം പലഹാരങ്ങളും വിഭവങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആ കൂട്ടത്തിലൊരു ചെറിയൊരു ഐറ്റം ഇതിൻ്റെ പേര് മുത്താറി വിരകിയത് മുത്താറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൂവരക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്താ പറയുക റാഗി പല പേരുകളിലാണല്ലോ പല സ്ഥലത്തും അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പം മുത്താറി എന്ന് പറഞ്ഞ മുത്താറി വിരകിയത് അതൊരു കുറുക്കി എടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതും നോമ്പ് തുറയ്ക്കാൻ പറ്റിയൊരു വിഭവമാണ് വളരെ ലൈറ്റാണ് നല്ല തണുപ്പാണ് വയറിന് നല്ല ഒരു എന്താ പറയുക പ്ലീസിങ് അല്ലെങ്കിൽ വയറിന് നല്ല സുഖം തരുന്ന ഒരു വിഭവമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നോക്കാൻ അതിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മുത്താറി അഥവാ കൂവരക അല്ലെങ്കിൽ റാഗി ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തത് തേങ്ങ ചെരുകിയത് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര നാലോ അഞ്ചോ ടേബിൾ സ്പൂൺ അഥവാ മധുരത്തിന് ആവശ്യമുള്ളത് ഏലക്ക പൊടിച്ചത് അര മുതൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ വെള്ളം അരയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായത് അപ്പം നമുക്കിനി നമ്മുടെ മുത്താറി വിരകിയത് തയ്യാറാക്കാം മുത്താറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന കൂരവ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വേറൊരു പേര് പറഞ്ഞാൽ റാഗി റാഗി പൗഡറായിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും പാക്കറ്റിൽ പക്ഷെ അതിൽ നല്ലത് നമ്മളിങ്ങനെ ശരിക്കും ഉള്ള കൂരവ് വാങ്ങിയിട്ട് ഈ മുത്താറി വാങ്ങിച്ച് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് ഒരു ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ കുതിർത്താൽ ഏറ്റവും നല്ല അരമണിക്കൂർ മുതൽ എത്ര സമയം നമുക്കുണ്ടോ അതുപോലെ കുതിർത്തതിൽ ഇങ്ങനെ കുതിർത്ത് വയ്ക്കുക അന്നേരം നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്ത് അതിൻ്റെ മണ്ണെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് ഊറ്റി ഒരു കപ്പാണ് റാഗി അതിനോടൊപ്പം ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ മഷി പോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക പറ്റുന്നിടത്തോളം മഷി പോലെ തരി എന്തായാലും കാണും കാര്യം മുത്താറി അതിൻ്റെ തൊലിയോട് കൂടിയല്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ അരയ്ക്കുന്നത് എന്തായാലും നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അരച്ചിട്ട് അത് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പാലും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സത്തും അതിനോടൊപ്പം തേങ്ങയുടെ ആ തേങ്ങാപ്പാലും എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ട് നല്ല കുറുകിയ ഒരു ഒരു മിശ്രിതം നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കുന്ന പോലെ ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് അരച്ചിട്ട് വരട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുത്താറി ഞാൻ അരച്ച് കലക്കിയെടുത്തു ചെയ്യാം മുത്താറി മാത
എന്താ പറയുക തൊലിയെല്ലാം ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് മട്ടി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് കുറച്ചും കൂടി ഫൈനായിട്ടുള്ള ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ തുണി ഇട്ടിട്ട് അരിക്കേണ്ടി വരും എന്തായാലും എൻ്റെ സത്ത് മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ നല്ല കുറുക്കിയ ചാറിങ്ങനെ വരുന്നത് കണ്ടോ പാല് മാതിരി അതിൽ തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ അല്ലേ തേങ്ങയും കൂടെ ചേർത്തല്ലേ അരച്ചു അപ്പം അതും റാഗിയുടെ ആ ഒരു പാലും ഇത് വളരെ നല്ലതാണ് ആരോഗ്യത്തിന് അപ്പം ഈ രീതിയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവും കൂടി ഇതുപോലെ തന്നെ ഇത് മാറ്റിയിട്ട് ഇതിലോട്ട് അരച്ചു ഒഴിക്കാം എന്നിട്ട് അതിലെ മട്ടിയിലേക്ക് വീണ്ടും കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കൈ കൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഞെകുതിയെടുത്ത് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ തരിയില്ലാതെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ അരിച്ച് അതിൻ്റെ സത്തുമായി ഞാൻ തിരിച്ചു വരും അത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ഷാർട്ട് മാജിക് ബ്രേക്ക് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുത്താറി ഞാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അരിച്ചു നോക്കൂ ഒരു തരി പോലും ഇല്ല അതിനകത്ത് ഒട്ടും തന്നെ അതിൽ ഒരു മട്ടി ഒന്നുമില്ല തോടിൻ്റെ ഭാഗം ഒന്നുമില്ല തേങ്ങയുടെ അംശം ഒന്നുമില്ല അതിൻ്റെ ചാറ് മാത്രം സത്താണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഒരു ചുവട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ നല്ല പാലായത് ഇത് ശരിക്കും കൂരവ അല്ലെങ്കിൽ റാഗി അല്ലെങ്കിൽ മുത്താറി ഇതിൻ്റെ സത്ത് അതിൻ്റെ ചാറെടുത്തു അതിനോടൊപ്പം തേങ്ങയും കൂടെ ചേർത്ത് അരച്ച് പിഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആ കുറുകിയ തേങ്ങാപ്പാലും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ വേണ്ട അതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യാനുസരണം പെൻസാല ഒരു നാലോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ടു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുതൽ അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ വേണ്ടി വരും മധുരം ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണല്ലോ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഇനി കൈ എടുക്കാണ്ട് നമുക്കൊന്ന് അടുപ്പ് കത്തിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കൈ എടുക്കാതെ കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഞാൻ ചേർത്തു അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിടന്ന് അരിഞ്ഞുകൊള്ളും അപ്പോൾ നാല് മുതൽ അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ അത്ര മധുരം വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണിലും ചെയ്യാം മൂന്നിലും ചെയ്യാം അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ് എന്തായാലും ഇത് നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് കഴിക്കാനുള്ള കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ലഘുപാനീയം നാരങ്ങ നീര് നാരങ്ങ വെള്ളം പിന്നെന്താ ഈന്തപ്പഴമൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നോമ്പ് കഞ്ഞിയോ ജീരകം അങ്ങനെ പലതരം കഞ്ഞിയുണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഈ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലൂടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു സമയത്ത് ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജിലാണ് ഇതൊക്കെ നല്ലത് മുത്താറി വരികയത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് കേരളത്തിലെ ഇപ്പം നോർത്ത് മലബാറിലും പല ഭാഗങ്ങളും കേരളത്തിൻ്റെ ഒട്ടനവധി ഭാഗം ഒരു ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കണം പല ഭാഗങ്ങളും പല രീതിയിലുള്ള പലഹാരങ്ങളും ചെറു ചെറു ചെറിയ സ്നാക്സ് ഒക്കെയാണ് ധാരാളമായിട്ട് നമ്മളുടെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്കും നല്ലതാണ് അങ്ങനെയുള്ള പലഹാരങ്ങൾ നമുക്കിപ്പോൾ നോയമ്പില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാമല്ലോ നോമ്പൊക്കെ എടുക്കുന്ന വളരെ നല്ലതാണ് ആരോഗ്യത്തിനും നല്ലതാണ് ഇടയ്ക്ക് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൻ്റെ പിന്നിലെ ഒരു നല്ല കാര്യങ്ങൾ അത് ഭഗ ശരിക്കും ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു പേർപ്പസ് എന്താണെന്നുള്ളത് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാം കാര്യം വിഷപ്പിൻ്റെ ഒരു മഹത്വം അറിയുന്നതിനും അതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനൊക്കെ ഇത് സഹായിക്കും ദൈവത്തോട് കൂടുതൽ അടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് സാധാരണക്കാരൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്നത് എത്ര പൈസ ഉള്ളവരാണെങ്കിലും നോമ്പ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്കും വിഷപ്പിൻ്റെ ഒരു എങ്ങനെയാണ് വിഷന്നാൽ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ അറിയാൻ സാധിക്കുമല്ലോ അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ വയറ് അല്ലെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും കഴിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഹെവി ആയിട്ട് കഴിക്കുന്നതും ദോഷമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് ഫുഡിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് കാര്യം പിറ്റേ ദിവസം മുഴുവൻ വീണ്ടും നമ്മളിങ്ങനെ ഭക്ഷണമില്ലാതിരിക്കുമല്ലേ ജലപാനമില്ലാതെ ഇതിൽ എനിക്കെപ്പോഴും അതിശയം തോന്നുന്നത് ഇത് ഇതെല്ലാ പലഹാരങ്ങളും തയ്യാറാക്കുന്ന വീട്ടിലെ വീട്ടമ്മമാരാണ് അവരും ഇതുപോലെ തന്നെ നോമ്പ് എടുത്തിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അവർക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോലും പറ്റാറില്ല പലപ്പോഴും ഈ പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്കിലും അത് അത്രയും പെർഫെക്റ്റായിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലത് അതൊരു കൈത്തഴക്കമാണ് അവർക്കത് അത്രയ്ക്ക് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഒരു ദൈവികമായ അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നുന്നത് എത്ര സ്വാദോടുകൂടി ഒന്ന് രുചിച്ച് പോലും നോക്കാതെ അവർ എത്ര നന്നായിട്ട് ആ ഒരു ക്ഷീണം പോലും വരാണ്ട് ക്
കുറുകി കുറുകി ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഏലക്ക പൊടി അരമുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ ആകാം ഏലക്ക പൊടിച്ചത് മുറിച്ചത് ഒരു പ്ലേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പരന്ന പ്രതലമുള്ള കാര്യം കുറച്ച് കുഴി വേണം അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ മാറ്റുന്നത് വിരകിയതാണ് അതാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വിരകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ 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 ആക്കിയിട്ട് മുത്താറി വിരകി അപ്പം മധുരത്തിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു നാലോ അഞ്ചോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ആകാം ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഒരുപാട് സ്വീറ്റ് ആയാലും കൊള്ളില്ല ഇത് ഒരു ഹൽവ മാതിരി ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട അത്ര മധുരം വേണ്ട ഒരു ചെറിയ സട്ടിൽ ടേസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു മധുരം മാത്രം മതിയാകും ൊന്ന് മാറ്റുന്നു കുറച്ചുകൂടി പരന്ന തവിയിലേക്ക് ഞാൻ മാറുകയാണ് ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യാം പാത്രത്തിൽ നിന്നും വിട്ട് വരുന്ന ഒരു പാകാണ് അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ചൂടോടു കൂടി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്കൂപ്പ് ചെയ്ത് കഴിക്കാം ഒരല്പ സമയം തണുക്കാൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നല്ല സെറ്റ് ആകും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടമുള്ള ആകൃതിയിൽ മുറിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും കാര്യം ഇത് നല്ലൊരു ഷേപ്പ് ആയിട്ട് വരും ഒരു കിണ്ണത്തപ്പം മാതിരി വരും ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മളിങ്ങനെ മുറിച്ചെടുത്താലും മതി അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൂടോടു കൂടി ഇങ്ങനെ സ്കൂപ്പ് ചെയ്ത് കഴിക്കുക എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇത് സ്വാദുള്ള കാര്യമാണ് ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷിക്കാം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ കാണിച്ച രണ്ട് വിഭവങ്ങളും എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആദ്യം കാണിച്ചത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ എന്നാൽ വളരെ ലളിതമായി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു പൊടിയാണ് ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വരെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പൊടിയാണെന്ന് പറയാം മാഞ്ചസ്റ്റർ പൊടി രണ്ടാമത് കാണിച്ചതും വളരെ എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു കാര്യമാണ് നമ്മളുടെ മുത്താറി വരികയത് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ട് വിഭവങ്ങളും പരീക്ഷിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് വീണ്ടും പുതിയ വിഭവങ്ങളുമായി മാജിക് കാമിലൂടെ കാണാം